हेलो एवरीबॉडी आज मैंने जो टॉपिक उठाया है उसे मैं बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स एन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स हमने आम तौर पे बहुत जगह सुना है क्लास टेन के सिलेबस में है क्लास ट्वेल्व के सिलेबस में है इलेवन के सिलेबस में है बीकॉम के सिलेबस में भी है तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा जरूरी है कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट के लिए कि इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है मतलब बिना स्टैटिस्टिक्स के आपका इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा आपका शेयर मार्केट नहीं चलेगा सब कुछ में स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स है क्या आ, हिंदी में बोले तो स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं सांख्यिकी बहुत ही भारी भर का वर्ड है मुझे पता है इसका हमारे लाइफ में कोई रोल नहीं है बेसिक मुद्दा खाली यही है कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लाइफ में क्या करता है हमें डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है उसे सिंप्लीफाई करता है और हमें समझने में हेल्प करता है तो डेटा क्या है डेटा इज बेसिकली कच्ची इंफॉर्मेशन रॉ इंफॉर्मेशन इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पकाते हैं और फाइनली हम लोग इसको अपना इंफॉर्मेशन बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं फॉर एन एग्जांपल सपोज अगर मेरे को एक एसी लेना है तो मैं क्या करूंगा सीधा जाऊंगा एक एसी परचेज कर लूंगा नहीं ऑब्वियसली नॉट मैं अपने चार दोस्तों से पूछूंगा कि भाई तुमने कौन सा ए लिया ये प्रोसेस में मैं जो कर रहा हूँ इसको मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ डेटा कि भाई कौन सा ए अच्छा है क्या है किसका क्या रेट है Uh, किस में ई फैसिलिटी अवेलेबल है वारंटी क्या है ये सब सब मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ इसको मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ डेटा ये डेटा मैं दो तरीके से कलेक्ट कर सकता हूँ डेटा कलेक्शन का सबसे पहला तरीका है प्राइमरी डेटा मैं खुद जाके पता करूँ मैंने अपने दोस्तों से पता किया मैंने चार शॉप्स घूमे और उसमें पता किया कि किस ए का क्या रेट है कौन सा ए कितना अच्छा दे रहा है क्या वोल्टेज है क्या पावर है ढाई टन का लेना है एक टन का लेना है फाइव स्टार लेना है थ्री स्टार लेना है इन्वर्टर क्वालिटी कौन सा लेना है वो सब सब इम्पोर्टेंट है तो प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड डेटा ये मैं खुद कलेक्ट करता हूं इसके कुछ तरीके हैं फॉर एन एग्जांपल एक इंटरव्यू आई कैन टेक एन इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या होगा मैं सामने वाले के सामने बैठूंगा उससे बातचीत करूंगा उससे समझूंगा कि क्या है इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि आ, सामने वाले का ना जो एक्सप्रेशन है वो मैं रीड कर पाऊंगा आप शायद मुंह से कुछ झूठ बोल रहे हो बट आपके एक्सप्रेशन कुछ और बोल रहे हो तो वो मेरा रीडिंग हो पाएगा आ, अच्छे से बट ये ऑब्वियसली कॉस्टली प्रोसेस है एक एक आदमी के सामने बैठना ऑब्वियसली वो मेरे टाइम पे तो आएगा नहीं मेरे को उसके टाइम पे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा मेरे को चाहिए तो मेरे को अच्छे से उसके हिसाब से बैठना पड़ेगा तब जाके मेरा होगा सेकेंड तरीका सर्वे सर्वे में क्या सिंपल अगर हम लोग जा नहीं सकते तो हम लोग टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी ले सकते हैं उसको फोन कर लो उससे बातचीत कर लो बट फोन में क्या होगा ये प्रॉब्लम है उसके बॉडी लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाएंगे बट जो क्लैरिफिकेशन अगर उसको कोई दिक्कत आया कुछ आया तो हम लोग दे सकते हैं थर्ड तरीका है सर्वे सर्वे में क्या करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं अब क्वेश्चन बहुत तरह का होता है एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन में मतलब आप ऐसे लिखो आपने एक टॉपिक दे दिया आपको कौन सा ऐसी पसंद है क्यों अब इस क्यों का तो कितने सारे जवाब हो सकते हैं पीपल डू नॉट लाइक इट मेरे को कोई बोल दे आपको कौन से कंपनी के जूते पसंद है सपोज मैंने बोल दिया वुडलैंड ठीक है क्यों पसंद है अब इतना कौन लिखेगा भाई पागल हो गया क्या मैं तो नहीं लिखूंगा इतना सब कुछ किसी और के लिए मैं क्यों लिखू इसके लिए तो पैसे भी नहीं मिल रहे मुझे So, मैं क्या करना चाहूंगा मैं चाहूंगा वो लोग एम सी क्यूज हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चार ऑप्शन दिया मुझे या वन टू टेन के बीच में रेट करो तो मैं फटाफट रेटिंग कर दूंगा दैट इज इजी टास्क तो दैट इज एन इजी वर्जन वो हम लोग कर भी लेते हैं इनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम उसको मौका नहीं देंगे सोचने का मेरे ऑप्शन में से ही उसको चुनना पड़ेगा इसका एक फायदा है एक कॉम्पैक्ट आंसर मिलता है नहीं तो एक वाइड वेराइटी मिलता है अल्टीमेटली आपका सर्वे बेकार हो जाता है ठीक दूसरा तरीका है सेकेंड हैंड डेटा किसके पास इतना टाइम है जो मेहनत करेगा इतना लोगों से पूछेगा एक काम करते हैं ना कुछ पब्लिश हुआ होगा डेटा फॉर एन एग्जांपल कोई तो कंपनी होगी जो सर्वे कर रही होगी उस सर्वे का हेल्प ले लूंगा मैं बस मैं अपने प्रोजेक्ट में लिख दूंगा या सपोज uh, अगर मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है तो मैं उसको क्रेडिट दे दूंगा कि द डेटा हैज बिन टेकन फ्रॉम एक्स वाई जेड डॉट कॉम या फिर वेबसाइट uh, पे भी अवेलेबल होता है कुछ कुछ जर्नल लोग प्रिंट करते हैं किसी किसी का अनपब्लिश डेटा भी होता है फॉर एन एग्जाम्पल सपोज मेरे फ्रेंड ने एक सर्वे किया था सेम प्रोजेक्ट पे तो वो प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो मैं ले लेता हूं तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाता है एक बार आपके पास डेटा आ गया इमेजिन करो सपोज हम लोग क्या डेटा लेते हैं हम लोग लेते हैं एक शेयर मार्केट का एक प्राइस नोटिंग डाउन मान लेते हैं एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस एक दिन में एक ही बार चेंज होता है मतलब आज अगर जो प्राइस हुआ वो ही रहेगा अगर वो ही रहेगा तो उसके हिसाब से एक साल का डेटा मतलब थ्री सिक्सटी अगर मैं बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करूं
तीन प्राइसेस होगा इन टू थ्री ऐसे करके यूज नंबर्स हो जाएंगे दिन में तो हजारों बार चेंज होता है तो दैट इज यूज अमाउंट ऑफ डेटा ये डेटा कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है क्या करोगे इतने सारे नंबर्स देख के आदमी का सिर घूमने लगेगा मतलब ऐसे थोड़ी ना देखते ही तुम्हारे वो ऐसे ऐसे नंबर ब्राइट हो जाएंगे ऐसा तो होता नहीं है वो सब सिर्फ मूवीज में ही होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग इनको टेबुलेट करेंगे इनका टेबल्स बनाएंगे टेबल्स बनाने के दो तरीके अगर मेरा आसान सा नंबर्स है तो हम लोग एरे सिस्टम बनाते हैं एरे में मेनली हम लोग क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं दैट इज अ वेरी सिंपल टास्क बट इसके भी कुछ खास फायदा नहीं होता है एरे अगर बहुत कम डेटा आपके पास तो ये काम का है बट अगर बहुत हाई क्वांटिटी में डेटा है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे वंस यू हैव डन अ टेबल आपने एक पूरा अच्छे से टेबल बना लिया टेबल डन हो गया इसके बाद हम लोग प्रेजेंट करेंगे डेटा को अभी अगर हम टेबल बनाए ना एक बहुत बड़ा टेबल बराबर बात हो जाएगा मेरे लिए क्यों क्योंकि इतना बड़े टेबल से मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा फिर से डेटा कब बढ़ रहा है कब घट रहा है ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है आई हैव टू एक्चुअली एनालाइज अगर मैं पांच नंबर लिख दू तो बताने में कौन सा हाइएस्ट आपको शायद एक दो सेकंड लगे बट अगर मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट करूं मैं आपको नंबर ही उस तरह से दू मैं ग्राफ्स बना दू तो अगर मैं ग्राफ्स बना दूंगा तो आपको बहुत प्यारा लगेगा ग्राफ्स में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं बार ग्राफ हिस्टोग्राम पाई चार्ट लाइन ग्राफ ओजाइव फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन एक्सेट्रा काफी सारा है ये मेन हमारे सिलेबस में पाए जाते हैं तो हम लोग इसके ऊपर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे